എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഗ്രോ മിഷനറിയുടെ കേരള ആഗ്രോ മിഷനറിയുടെ ഓവർസിയർ സിവിലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എ ഗിവൺ സോയിലീസ് അപ്പം വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ പോറോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി എയർ കണ്ടൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എയർ റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ഡി വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇതിലേതാണ് ടോട്ടൽ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോറി ടോട്ടൽ വോളിയം അപ്പം അത് ഏതാണ് പോറോസിറ്റി ആണ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് വോയിഡ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിഫോമിറ്റി കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഡി ടെൻ ടു ഡി സിക്സ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ഡി സിക്സ്റ്റി ടു ഡി തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ഡി സിക്സ്റ്റി ടു ഡി തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി സിക്സ്റ്റി ടു ഡി ടെൻ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡി സിക്സ്റ്റി ടു ഡി ടെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പ്രോബബിളി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ വിച്ച് അലോസ് വാട്ടർ ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സോയിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സോയിൽ സോയിലിനകത്തൂടെ എന്താ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് എ പെർമിബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി വിസ്കോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഫോർ പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോയിൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ സി ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് വോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇതും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് സോയിലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്ഷൻ എ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബവ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടു പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ടിനും കൂടെ റേഷ്യോ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ഓപ്ഷൻ എ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ബി ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പേയ്മെൻറ്റ് തിക്നെസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലോഡ് ഓൺ എ സ്പ്രിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ലോഡിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൂഫ് സ്ട്രെസ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രൂഫ് റെസിലിയൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൂഫ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വലിൻ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോളം ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഹാവിങ് വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ഇസ് ഫ്രീ അപ്പം ഒരൽ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഒരു എൻഡ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ലെങ്ത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ എൽ ഓപ്ഷൻ ബി ടു എൽ ഓപ്ഷൻ സി എൽ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു എൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡോക്സ് ആൻഡ് ബേസിൻ ഈസ് ജന
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വാട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർ ദ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോയുടെയും ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണ് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മീറ്റർ ബി മീറ്റർ ക്യൂബ് സി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡി ലംസ് ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പീസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ക്രോക്കറി സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ സീവേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗാർബേജ് ഓപ്ഷൻ സി റബ്ബിഷ് ഓപ്ഷൻ ഡി റഫ്യൂസ് ഇതെല്ലാം എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പേപ്പർ ക്രോക്കറി സ്ക്രാപ്പ് മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങെന്തായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സീവേജ് അല്ല ഗാർബേജ് അല്ല റബ്ബിഷ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റബ്ബിഷ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പയൽ വിച്ച് ഹാസ് എ എൻലാർജ്ഡ് ഷെയ്പ്പ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഈസ് കാൾഡ് അപ്പം ബേസിൽ എന്താ എൻലാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പുള്ള പയിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഫ്രാങ്കി പയിൽ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കോമ്പാക്ഷൻ പയിൽ ഓപ്ഷൻ സി അണ്ടർ റീംഡ് പയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബോട്ടം എൻഡ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു വിസ്തൃതമായിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രാങ്കി പയിൽ കോമ്പാക്ഷൻ പയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോം കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അണ്ടർ റീംഡ് പയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അണ്ടർ നമ്മൾ ഒരു ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അണ്ടർ റീംഡ് പയിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് സോയിലും അതേപോലെ എന്താ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ സോയിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് അണ്ടർ റീംഡ് പയിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി വിബ്രോ പയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫിഗറിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വിബ്രോ പയിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി വിബ്രോ പയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻസ് മൂലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പയിലാണ് വിബ്രോ പയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പയിൽ യൂസ് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ലാർജ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ഇംഗ്ലാൻഡ് ഫോഴ്സീസ് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻഷൻ പയിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ബിയറിംഗ് പയിൽ ഓപ്ഷൻ സി ബാറ്റൺ പയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കോമ്പാക്ഷൻ പയിൽ അപ്പം ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലാൻഡ് ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേതാണ് ബാറ്റൺ പയിലാണ് കേട്ടോ ബാറ്റൺ പയിലാണ് ഇംഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ഫോർ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഇസ് കാൾഡ് അപ്പം ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോയുടെയും വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സില്ല് ഓപ്ഷൻ ബി ബട്രസസ് ഓപ്ഷൻ സി ജാമ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിവീൽ ഓപ്ഷൻ സി ജാമ്പാണ് ആൻസർ റിവീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിവീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അതെന്താ ആ കഥ വന്ന് അടയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ സ്പേസിനെയാണ് റിവീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സില്ല് എന്താണ് സില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോറിൻ്റെ താഴത്തെ സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ സില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ജാമ്പാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻ അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പററിലി ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ സ്കഫോൾഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹോളിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ജാക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷോറിംഗ് ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഷോറിംഗ് ആണ് അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഷോറിംഗ് അത് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് ഷോറിങ്ങും സ്കഫോൾഡിങ്ങും അണ്ടർ പിന്നിങ്ങും മൂന്നെണ്ണവും ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് അതിനകത്ത് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചറിനെ സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ സ്ട്രക്ചറാണ് ഷോറിംഗ് അതേപോലെ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ മേസൺസിനും അതേപോലെ വർക്കേഴ്സിനും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനും കയറി നിന്ന് പണിയാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്കഫോൾഡിംഗ് പിന്നീട് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ബിൽഡിങ്ങും കൂടെ പണിയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ നിൽക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന് പ്രശ്നമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിക്കോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ പിന്നിങ് ആ ഫൗണ്ടേഷ
ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അപ്പം ഏത് ഗ്രേഡിയൻറ്റാണ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതിനെയാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഉയർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചരിവിനെയാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റും ഉണ്ട് മാക്സിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് റൂളിങ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പ് മിനിമം ആ മിനിമം അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ അതൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ് ഒരു കുത്തന്നെ ഉള്ളൊരു കയറ്റം അതിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ചരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷണൽ ആവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ മിനിമത്തിനേക്കാളും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമത്തെക്കാളും മേളിൽ ഇത് രണ്ടും ആയാലും എക്സെപ്ഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ഓൺ റോഡ് ഈസ് റോഡിൽ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹയർ സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസി ഡ്രെയിനേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയം ഓഫ് ട്രാഫിക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൾ ഓഫ് ദ എബോ എന്താ ആൻസർ നമ്മൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണ് ഹയർ സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു എന്താ സൈഡ് നമ്മൾ ചരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റെ പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾസിനും ട്രാഫിക്കിൻ്റെ വോളിയത്തിനൊക്കെ പ്രശ്നമൊന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈഡനിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ഓൺ കർസ് ഇൻ ഹില്ലി റീജിയൻ ഈസ് ഡൺ വൈഡനിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഓൺ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓൺ ദ ഔട്ടർ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഓൺ ദ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ സൈഡ് ഈക്വലി ഓപ്ഷൻ ഡി ലെസ് ദാൻ ഔട്ടർ ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഇന്നർ സൈഡ് ഡാൻസർ ഓൺ ദ ഇന്നർ സൈഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൽ വൈഡനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്നർ സൈഡിലാണ് വൈഡനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീൽസ് ഓഫ് എ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഓൺ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ എന്താ ഫ്ലാഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഔട്ടർ ഔട്ടർ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്നർ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്ത് സൈഡ് അപ്പം റോളിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ വീൽസിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്നത് ബോത്ത് സൈഡ്സിലാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രീ പീസ് ഓപ്ഷൻ എ പെർമനൻറ്റ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻ ദ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ ടെമ്പററി ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ബൾക്കിംഗ് ഓഫ് റെയിൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കിഡിംഗ് ഓഫ് ദ വീൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻ ദ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബീം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ ആണ് അതിന് ഏത് ലോഡാണ് ബീം എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ആക്സിയൽ ലോഡിങ് ഓപ്ഷൻ സി ആക്സിയൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പം ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡിങ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ടെൻഷൻ മെമ്പർ ആണല്ലോ ബീം അപ്പം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡിങ് ആണ് ബീം എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം പിച്ച് ഓഫ് റിവറ്റ് ഹോൾസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ അപ്പം മിനിമം പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇട അക ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിച്ചിൻ്റെ മിനിമം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എ ഡി ഓപ്ഷൻ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഓപ്ഷൻ സി ടു ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ ടപ്പിസോഡൽ ചാനൽ ഓഫ് എക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ ദ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ടപ്പിസോഡൽ ചാനലിൽ എന്താ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് എത്രയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് 
ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫോർട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആർ നോർമലി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്താ ഏറ്റവും ഒരുപാട് സ്പേസ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സാധാരണയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വെൻ ദ ബിയറിംഗ് ഏരിയ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ സോഫ്റ്റ് ക്ലേ സോയിൽ ഇൻ ലൂസ് സാൻഡി സോയിൽ ഇൻ ഹെവി ലോഡ് സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വെൻ ദ ബിയറിംഗ് ഏരിയ ഈസ് റിക്വയർഡ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് വെയർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് സൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഓപ്ഷൻ സി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് മിനിമം ഓപ്ഷൻ ഡി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ എന്താണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് സൈൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അങ്ങനെ ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു